ਦਰਸ਼ਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡਰਟ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਜੀਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੀਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਰੰਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਮਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਈਵਨ ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਰਟੀਅਰਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਡੇ ਆਊਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨਲੀ ਗ੍ਰੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ 8 ਸਟੇਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ 6ਵੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਨਾਇਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਡਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਸੀ ਜ
जे नॉर्मल ये इस किस्म की नैगेटिव हाइप ना क्रिएट कर दे तो ये एजेंडे तो होने से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के कि जस्टिस फॉर नवंबर एटी फोर क्योंकि उन्होंने अपनी ओंटेरियो असैम्बली ने जिद कि लिबरल की सरकार है पास किया भी है जैनोसाइड से इस तरह कश्मीर का मुद्दा भी होना से सो उन्होंने तो रादर अपने जुलम की कहानी दबाण दे टेबल टर्न करने की कोशिश की हालांकि ये एजेंसिया की गेम अल्टीमेटली एक्सपोज हुई सो अरमीनियंस के मामले च अरमीनियंस इतने बड़े स्ट्रोंग ने और इस वेले भी तो ज़्यादा नेशन जड़े ने वो मन चुके ने कि बी हो अरमीनिया जिन्हों के फ्रांस भी है रशिया भी है पोप भी है और ईवन इन दी यूरोपियन यूनियन है उन्हें भी इनू मानता दी प्रेजिडेंट ओबामा ने भी इनू मनिया अमरीकन कांग्रेस भी इस गल मते हुए हैं लेकिन जो कोई गल नवी होंगी है तो फिर किमें सौ साल बाद भी रिलेशनशिप प्रभावित होंगे हूँ जिन्होंने असी डच कहते हैं जुच उन्होंने बोली है हॉलैंड जी जिदा नवा ना नीदरसलैंड है असं जो पढ़े असं हॉलैंड ही है हूँ भी हॉलैंड होंगे पर ऑफिशियल नेम नीदरसलैंड है डुच एम पीज वोट टू रेकगनाइज डिस्पूट अरमीनियन जैनोसाइड हूँ नीदरसलैंड ने उन्हों की पार्लियामेंट ने पिछले दिन अरमीनिया के जैनोसाइड में रेकगनाइज किया और जिम्मे मैं क्या भी अरमीनियंस का यह कलेम है कि भी इस सारे दे जड़े ने क्रिश्चन हंडरड्स ऑफ थाउजेंड्स वर किल्ड इन नाइनटीन फिफ्टीन एट द हैंड्स ऑफ ऑटोमान टुरक्स तुर्क तुर्कस हूज एम्पायर वॉज डिस इंटाग्रेटिंग फिर उन्हें क्या जो बहुत सारे विक्टम ने दे वर डिपोर्टिड टू बैरन डैजट रीजन वेयर दे डाइड ऑफ स्टारवेन एंड थर्स थाउजेंड सार्स टू डाइड इन मै उन्होंने भेज दिता है सी रेगिस्तानी इलाक जिथे वो मर गए तो अरमीनिया का कहना है उन्होंने मुल्क का भी और अरमीनिया जो अदरवाइज अमेरिकन सिटीजनस ने और दूजे यूरोप भी ने और तुर्क इनू मानते नहीं ने और दुनिया जोड़े स्कॉलर ने जोड़े तुर्की स्कॉलर ने डिनाइल ने और बाकी स्कॉलर इनू मानते हैं और तुर्की ने कहा कि जी जो जैनोसाइड है असी इस टर्म नहीं मानते और ये कलैश से जिद कुछ एथनिक तुर्क भी मारे गए साडे भी मारे गए हूँ ये डच असैम्बली ने जो इन पास किया और ये सिर्फ तीन डच एम पी सी जिन्होंने यदा विरोध किया और इस सारे दे तुर्की और नीदरलैंड जहाँ की रिलेशनशिप पहला ही प्रभावित हुई सी और होर भी उन्होंने टेंशन हुई है सो मैं ये सारे चो यही कहना चाहता है कि बी ये बदलता रहा है तो लॉबी चलती है लोग डिनाइल होंगे ने और जे सौ साल अरमीनिया वर्गा मुल्क जिन्हों की पिठ के उत्ते वैसट है अमरीका है लगे असी तो तेती चौंती साल बहुत छोटी जी बेकरी कौम ने बहुत प्राप्ति की इस तरह एक खबर जी उस तो पिछले हफ्ते से पोलैंड जो ये जूज न संबंधित गल है कि कल अरमीनियंस नहीं है हूँ पोलैंड के जो नाजिया ने कब्जा किया यहूदी हर थ मारे गए सब तो खतरनाक कंसनट्रेस कैंप या गैस चैंबर पोलैंड और उद्दे जोड़ा नैरेटिव है काफ़ी हद तक ठीक है कि पोलैंड के लोगों ने बहुत कोपरेट किया नाजिया के नाल उन्होंने मरवाण के यहूदिया जोड़ा हिस्टरी का हिस्सा है पर पोलैंड ने जी इस वे राइट विंग गौरमेंट है उत्थे वो कहते साढ़े एवं मत्थे तक कलंक लाया इन्होंने कि जी ये असी यहूदी मरवाण च नाजिया के नाल लगे और पिछ बीते थर्सडे पोलैंड सैनट पुश थ्रू ए मेषर दैट वुड मेक इट इलीगल to accuse poles of complicity in holocaust or any other crimes associated with nazi era offenders could find themselves imprisoned for 3 years once the law which is awaiting the signature of the polish president comes into effect already law jada oh sign layi chala gaya president court aur unhone ne kaha bhi jada eh kahega ke poland de lokan ne jews di persecution ch role ada kita oh 3 saal di ohnu qaid hovegi हूँ जो ही ये लॉ पास होया अमरीका और इजराइल ने बड़ा प्रोटेस्ट किया पोलैंड की जी आर्थक सेंक्शन तक की गल गई हुई है सो मैं समझना भी हूँ होलोकास सिक्स मिलियन जूस का मारिया जाना उन्होंने होलोकास म्यूजियम वाशिंगटन चैलेज तैलवी लंडन दुनिया भर चाहिए इन्ना पावरफुल इजराइल कौन डेयर कर सकता कह जी कि नहीं नहीं सा रोल नहीं सी उदे। लेकिन पोलैंड से उन्होंने हुकूमत आ गई बार पर नहीं असी नहीं मारिया है ठीक है कुछ एक दो ने कि तो सारे साढ़े लोगों क्यों बदनाम कर रहे हो सो हूँ ये जूश होलोकॉस्ट 
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ 1900 ਤੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ 80 ਸਾਲ 80 ਪਲੱਸ ਇਅਰਸ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਹ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਆਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੜਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਬਾਕੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੜੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ ਸੋ ਇਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਾਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਾਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀਵੀ 84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਪਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣ